நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேர் வேக்ஸ் ஹேர் க்ரீம் ஹேர் ஜெல் இந்த மாதிரி எல்லா ஹேர் ஸ்டைலிங் ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஆப்வியஸ்லி கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் ப்ராடக்ட் தயாரிக்கவே முடியாது பட் இருந்தாலும் நான் ஏன் அதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னா தேவையே இல்லாத நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் சென்ட்டை தூக்கி அள்ளி கொட்டியிருப்பாங்க அது போக கலர்ஸ் வந்து உள்ள அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அது போக நிறையா ஸ்டெப்லைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நிறையா வேக்ஸ் மெழுகு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஸ்டிக்கி கம்மி ஃபீல் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக கம்மி சப்ஸ்டன்சஸ் கம்மில் ஆட் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் நிறையா வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டே டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் இவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கு சரிங்களா இது நீங்க எப்பயாச்சும் ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இல்ல ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபங்க்ஷன் போகும்போது யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் பட் டெய்லி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க முடி என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எந்த விதமான ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸும் இல்லாத ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதை விட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் இது ஸோ பேசிக்கலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் கபுரோட ஹேர் வாலியூமைசிங் பவுடர் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் பவுடர் வெறும் பவுடர் ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கும் பட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க ஹேரை நீங்க ஹேர் ஜெல் அதுக்கப்புறம் ஹேர் வேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹேர் செட்டிங் ஸ்ப்ரே இந்த மூணுத்தையும் யூஸ் பண்ணி செட் பண்ற ஒரே வேலையை இந்த ஒரு பவுடர் உங்களுக்கு வந்து கம்பைண்டாக பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ஒரு பவுடர் நீங்கள் ஹேரில் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு ஹேர் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹேர் வேக்ஸ் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஹேர் க்ரீம் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஹேர் ஜெல் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஹேர் செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை எந்த ப்ராடக்ட்டும் தேவையில்லை எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு பவுடர் வந்து பண்ணும் அண்ட் நல்ல விஷயம் என்னென்னா நான் சொன்ன மாதிரி இதில் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இருக்காது கலர் இருக்காது அண்ட் அந்த கம்மி சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க வேக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸுமே பேஸ்டிக்லி இருக்காது லைக் நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட் மாதிரி ஃபார்முலேஷன் வந்து மேக் பண்ணியிருப்பாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக காமிக்கிறேன் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே ஸ்டார்ச் பேஸ்ட் இன்கிரீடியன்ஸ் சரிங்களா கிளியராக பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அப்புறம் ஆலோவேரா பவுடர் ஆலோவேரா வந்து பவுடர் ஆக்கி ஆட் பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் விட்டமின் பி ஃபை அப்புறம் ஆர்கன் ஆயில் அப்புறம் பொட்டானிக்கல் கேரட்டின் ஸோ இவ்வளோதான் இதில் இன்கிரீடியன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் கலர் தேவையில்லாத கம்மி சப்ஸ்டன்ஸ் வேக்ஸ் லிக்விடு எதுவுமே வந்து இதில் ஆட் பண்ணல அண்ட் இந்த பவுடரை நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோலையும் நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் பட் நான் ரிவ்யூ வந்து சீக்கிரமாக கொடுக்குறேன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அண்ட் எஸ் நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அண்ட் நான் இதை யூஸ் பண்ணதோட ஜெனியூன் ரிவ்யூ தான் கொடுக்க போறேன் அண்ட் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கிளியராக காமிக்கிறேன் ஸோ பவுடரோட டெக்ஸ்சர் அண்ட் குவாலிட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க பாத்துருங்க இந்த கார்ன்ஃபிளவர் மாவுலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மாவு மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ஸ் ரைஸ் டார்ச் அந்த மாதிரி தான் இதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மேட்ரு என்னென்னா இது வந்து தண்ணியில் ஒட்டவே ஒட்டாது இது லைட்டாக இப்படி கையில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சி தண்ணி வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ தண்ணி வந்து இதில் ஒட்டவே ஒட்டாது ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி வாட்டர் ப்ரூஃபும் கூட நீங்கள் உங்கள் ஹேரில் போட்டுட்டு செட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டீங்க அப்படின்னா தண்ணிலாம் பட்டால் முடி வந்து திருப்பி கலையாது அப்படியே கிரிப்பாக வந்து பிடிச்சிக்கும் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு கிளியராக காமிக்கிறேன் எப்படி இது யூஸ் பண்ணணும் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் தலையில் எந்த விதமான ப்ராடக்ட்டும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் குளிச்சிட்டு வந்து ஹேர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரையாக இருக்கணும் இப்போ தான் நான் குளிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் என் ஹேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ட்ரையாக இருக்குது அண்ட் முடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பவுன்ஸியாக இருக்குது என்னால் நான் நினச்ச மாதிரி இப்போதைக்கு சீவ முடியாது ஏன்னா அந்த ஹோல்டு வந்து ஹேரில் இல்லை ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த ஹோல்டு எனக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் நான் வந்து ஹேர் வேக்ஸ் அப்புறம் ஹேர் ஜெல் அப்புறம் ஹேர் க்ரீம் இந்த மாதிரி தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் ஹேர் ட்ரையரும் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் ஹேர் நல்லா டேமேஜ் ஆகும் ஆனால் அது போக அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹேர் ஃபாலும் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் பட் வேறு வழி இல்லை எனக்கு யூடியூப் நடத்துறதுனால ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் நான் அந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் ஹெவியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் தான் போகணுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரல் இதனால் உங்களுக்கு பர்ஸ்னலி எந்த சைட் எஃபெக்ட்டும் வந்து வராது ஹேர் ஃபாலும் வந்து இருக்காது அதாவது இ
இப்படியும் வந்து நீங்கள் ஹேர் செட் பண்ணலாம் பட் இப்படி பண்ணால் நிறைய ப்ராடக்ட் வேஸ்ட் ஆகும் அதனால தான் டேரெக்டாக உங்கள் ஹேரில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ தெரியுது அளவுக்கு ஹேர் வந்து இப்போ எப்படி நல்லா ஹை வால்யூமில் இருக்குது பார்த்தீங்களா லைக் நல்லா பொஃபுன்னு நிறைய முடி இருக்க மாதிரி அண்ட் இந்த முடி வந்து கலையவே கலையாதுங்க அப்படியே செட் ஆகி நின்றுவோம் ஸோ அதான் சொல்கிறேன் லைக் நேச்சுரல் ப்ராடக்டில் இந்த மாதிரி வருது பெரிய விஷயம் அண்ட் அது போக உங்கள் ஹேருக்கு ஒரு மேட் ஃபினிஷ் வந்து கொடுக்கும் லைக் நார்மலாக ஒரு மேட் ஃபினிஷ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹேர் வேக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த லுக் இருக்குமோ அதே லுக்கு உங்களுக்கு நேச்சுரலாக கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் நேச்சுரலாகவே வந்து கிடச்சிரும் ஒரு மேட் ஃபினிஷு அண்ட் இந்த ஹோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணாமலே விட்டிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அந்த ஹேரில் அந்த கிரிப்னஸ் வந்து இருக்கும் நீங்கள் திருப்பியும் வந்து அப்படியே ரீஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண தேவையில்லை ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திருப்பி நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இது ஹேரில் இருக்கும் அண்ட் இது ஹேரில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் மறந்துட வேண்டியது தான் சரிங்களா ஹேரில் அப்ளை பண்ணிட்டு ஏன்னா சொன்ன மாதிரி இதில் எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் உங்களுக்கு இருக்காது அண்ட் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா கை வந்து பிசு பிசுன்லாம் உங்களுக்கு வந்து இருக்காது லைக் நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அண்ட் முடியும் வந்து நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இன்ஸ்டன்ட்டாக உங்கள் ஹேர் ஒரு நல்ல வால்யூம் வந்து கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பவுடர் வச்சு ஹேர் வந்து நான் இப்போ செட் பண்ணியிருக்கேன் செம்ம லுக்கில் வந்து இருக்கு இப்போ நல்ல ஒரு ஹை வால்யூம் கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்களா ஹேருக்கு லைக் குளிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் முடி வந்து சொன்ன மாதிரி கீழே தான் அமுங்கும் எல்லாருக்கும் பட் இப்போ இது எப்படி நல்லா பஃப்னு நல்ல வால்யூம் கொடுத்து எப்படி தூக்கி வச்சிருக்கு பாருங்கள் அதுவும் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இல்லை உங்களுக்கு பெருசாக சைட் எஃபெக்ட்லாம் இருக்க போகிறது இல்லை பட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நான் ஓப்பனாகவே சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே தயவு செஞ்சு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்ப்ரிங்கிள் வந்து பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனா கையில் ஒரே ஒரு வாட்டி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு எந்த ரீஜனில் உங்களுக்கு ஹேர் வந்து பஃன்னு வைக்க போகிறீங்களோ நல்ல வால்யூம் கொடுக்க போகிறீங்களோ ஸ்டைல் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல மட்டும் இப்படி வந்து பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னும் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு வாட்டி கையிலையோ இல்லை உங்கள் ஹேர்லேயோ ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து செட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு வாட்டிக்கு மேலே தயவு செஞ்சு ஹேரில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது வந்து நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் தான் பட் இது வந்து ஒரு ஹேர் வேக்ஸ் ஹேர் ஜெல்லு ஹேர் க்ரீமு இல்லைனா ஒரு ஹேர் ட்ரையர் ஹேர் ஹீட்ரு எல்லாம் போட்டு செட் பண்ணுறத காட்டிலும் ஒரு நேச்சுரல் ப்ராடக்டில் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஹேர் வந்து ஹோல்டு கிடைக்குது அப்படின்னா அதுவும் ரொம்ப இல்லை ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணாலே போதும் இந்த அளவுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஃபார்முலேஷனில் அவங்க வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேர் ஹோல்டு கிடைக்கிறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து யூஸ் பண்ணும் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வாட்டி தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணும் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கிளுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஹேர் வந்து ட்ரை ஆகும் ரஃப் ஆகும் சரிங்களா ஏன்னா பேசிக்லி இது வந்து ஸ்டார்ச் பேஸ்டு ஒரு பவுடர் பேஸ்டில் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா நார்மலாக நீங்கள் ஒரு பவுடரே அவங்க ஹேரில் அப்ளை பண்ணாலும் முடி வந்து கொஞ்சம் வந்து முடியில் இருக்க அந்த ஈரப்பதத்தெல்லாம் எடுத்து ஹேர் வந்து ஒரு நல்ல ஹோல்டு அண்டு கிரிப் வந்து கொடுக்கும் ஹேருக்கு ஸோ அதே வேலையை தான் இந்த பவுடரும் பண்ணுது ஸோ அதனால் ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லி டென் கிராம்ஸ் தான் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கும் பட் டென் கிராம்ஸே டஸ் ட்ரஸ்ட் மீ உங்களுக்கு வந்து தாராளமாக ஒரு மாதத்துக்கு மேலே வரும் டெய்லி யூஸ் பண்ணால் கூட ஏன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறது ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் தான் லைக் கொஞ்சோண்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ தாராளமாக உங்களுக்கு லைக் ஒரு மாதம் வரும் டெய்லி யூஸ் பண்ணாலும் ஸோ பேசிக்லி உங்களுக்கு வந்து ஹேரோட வால்யூம் எப்பயுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் முடி வந்து கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பொஃபுன்னு ஹேர் வைக்கணும் வால்யூம் வந்து ஹையாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது வந்து செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும் அதுவும் நேச்சுரலாகவும் போயிடும் அண்ட் அது போக எந்த கெமிக்கல்ஸும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்டும் இருக்காது அண்ட் அதே மாதிரி ஹேர் வேக்ஸ் ஹேர் க்ரீம் ஹேர் ஜெல் ஹேர் ட்ரையர் ஹேர் ஹீட்டர் இந்த மாதிரி நிறையா கெமிக்கல் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் உங்கள் ஹேரில் போட்டு உங்கள் முடியை நாஸ்தி பண்ணுறவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு தோணுச்சுனாலும் தயவு செஞ்சு நீங்கள் இதை இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து மூவ் ஆகலாம் ஏன்னா நானுமே அதே தான் நான் சொன்ன மாதிரி யூடியூப் தான் எனக்கு பொழப்பு இல்லையா டெய்லி நான் வந்து வீடியோஸ் போடுறேன் எல்லா வீடியோஸ்க்கும் நான் வந்து முடியை செட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து எல்லா வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து யூஸ் பண்ணி ஹேரை செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ ஹேரை பார்த்தீங்கனாலே
பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களால் முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் வந்து எனக்கு கொடுக்கலாம் அது வந்து எனக்கு டேரெக்டாக சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் பை ஃப்